ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿತ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ತೀರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಒ ಇನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಒ ಇನೂ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಲ್ತು ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಟಿವ್ ಅಸಸ್ಮೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಅಸಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಅಸಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಟಿವ್ ಅಸಸ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಮಿನಾರು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಮಟಿವ್ ಇದೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅಂಥ ಮಾರ್ಕು ಸೊ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೋ ಆದರೆ
ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಓದ್ತೀರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸು ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಟೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಥದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ ಏನು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದರದ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರ ಎಗೇನ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಗೇನ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟು ಅದರದ್ದು ಸೋಲ್ತು ಅಂಶನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಫಿ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬೈ ಲಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಇದು ಒಂದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೇಷಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಕೋರ್ ಡೈಲೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸರಿಯೂಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೀವು ತೀರಿನಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರ ಆ ತೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀರಿನಲ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಸಲ ತೀರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಪ್ಯಾರಕೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫರ
ಎಗೇನ್ ಆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಂಗೋ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಯೊ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಫಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದಿ ಕ